Señoras y señores, se han activado los Priambots con Toño, eh. Vienen con todo estos Borolabots y traen al 2x1. Uno, uno, primero, porque ha saludado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la mamá de Joaquín. Y dos, porque le saludó de mano. Vaya que se pusieron bastante creativos. Vamos a ver el video donde justamente el mandatario mexicano hace este cordial saludo. Y digo cordial porque bueno, ella es la mamá y punto. Pero bueno, vamos a ver ahorita aquí parte de las reacciones de este video que ha hecho viral a Susana Oresti. Y desde luego, ¿quién creen que lo compartió? ¿Cuáles son algunos de los antecedentes que ha olvidado justamente eh, este, estos Priambots, este gobierno prianista y todo lo, lo que conlleva y de lo cual pues tanto medios chayoteros y todos... Estos eh, opositores callados no dijeron prácticamente nada. Señoras y señores, si me lo permiten, vamos a dedicar esta porra. Pónganla en los comentarios a quién se la dedicamos. Regálame tu like en el video de una vez, de una vez, para que el YouTube les vaya avisando a más personas. Venga, la porra para quien ustedes elijan. Ya, 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 ya empezaron. Eh, esa porra es para ti. <ríe> para ti, cara de albañil. <ríe> Ay, de verdad. Amo como los eh, trolls me sueñan, me ven hasta en la sopa. ¡Vamos para allá! ¡La porra te saluda! Damas, caballeros, antes de ir de lleno con la información, eh, reciban un cálido, respetuoso y afectuoso saludo virtual, donde quiera que se encuentren, en este rico eh, 29 de marzo del año 2020. Pues estamos pasando por una situación... Eh, compleja, difícil a nivel mundial, no solamente eh, de México, mucha desinformación, muchas personas la verdad es que sí eh, preocupadas y mientras tanto otras tomando las cosas con calma, con sabiduría y con inteligencia, la realidad es que sí, no caigamos en ese pánico colectivo y sigamos las instrucciones de nuestros, de nuestros eh, directores a nivel federal en cuestión del sector salud, lo demás... Es paja. Señores, dentro de esto, bueno, pues hoy por la mañana decían de los, estos, eh, <ríe> ventiladores, fue ayer o hoy lo de los ventiladores, bueno, para los que no sabían de AMLO, los estos que, que generan luz eléctrica, este, pues ya, ahí también lo agarraron de, cuba, de bajada esta oposición, Ahora que en la conferencia, hace unos minutos, la reportera de Milenio terca con los doctores que estaban dando la conferencia a que dijeran si AMLO era sospechoso de COVID, hasta que dijeron, pum, tranquila, a ver, espérate, no pasa nada, no, no es sospechoso, no estén diciendo cosas que no son. Y dos, decía en su argumento que porque pertenece al grupo, uno de la tercera edad, vean sus argumentos, de la tercera edad y dos de eh, hipertensión. Entonces... Sí, es lo que dicen, es más eh, viable que una persona que está en este rango de edad y con estos síntomas está, está vulnerable a ello, pero sabemos hacia dónde van con este asunto. Pero bueno, han dado un break y han cambiado la plana el día de hoy, señoras y señores. María Consuelo Loera, mamá de Joaquín, acudió a saludar al presidente Andrés Manuel en su visita a Badiraguato. Y este es el video, no tiene audio, de hecho. Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. Sí, 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 sí. Ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Ya, se retira, le responde, ya recibí tu carta. Me imagino que como muchísimas de las que recibe día con día, correos electrónicos, mensajes de texto. De hecho, hay muchas personas que me han dicho, oye, Polo, ¿por qué no este, le escribes a través de Twitter para que se cuide esto y lo otro? Créanme que eh, eh, quiero este, comentarles que eh, está tomando todas las medidas, está tomando la distancia, eh, eh, están señalando estos opositores también que supuestamente hoy en un aeropuerto no permitió que le checaran la temperatura, lo cual ya lo desmintieron, que sí le tomaron la temperatura y fue completamente, completamente normal. Pero esta oposición se soltó, dice, y aquí es donde a Gibran, a Epigmenio, a Tolini, a Ackerman, a Tatiana y a Citlali, se les va el internet, vea, dice Chumel, Chumel Torres. 
Bueno, parte de las reacciones, aquí es donde dice Azucena, el video es claro, él acudió a saludarla a ella. No quieras mentir a tu audiencia. Tú tomas fotos con Felipe Calderón, que tenía pacto con los de allá. Por eso tienen preso en Usa Genaro, tantita mamá. Esto es una patada en los gumaros para las familias de toda esa gente caída. Bueno, Azucena, el video muestra justo lo contrario, es muy claro quién va a saludar a quién. Increíble, lo dicho se confirma, el jefe es... Eh, el peón es López. Corrección, obrador. Y bueno, ahí se soltaron todos estos eh, estas reacciones por parte de los internautas diciendo que el, el peón es López Obrador y el asunto, ¿verdad? Acá también estaba un antecedente, justamente Fernando Belanzarán con Abraham Mendieta, quien decían, no espero sentencia a Luna para asegurar que es mañoso. Le bastó con una acusación de Estados Unidos. Si tiene un gramo de congruencia debería decir que Maduro es mañoso. Yo no simpatizo con García Luna, pero respeto la presunción de inocencia, aunque él no lo haya hecho. No te equivoques, el narcomañoso es tu amigo Felipe Calderón, García Luna, solo era su operador, tómala, ¿verdad? no es su amigo, es su patrón. Bueno, ahí traen el asunto, ¿verdad? y es que se dice que Calderón va a caer por Estados Unidos, Alfredo Jalife, esta politización de la, del COVID por parte del expresidente Felipe Calderón, fue denunciada por el analista geopolítico Alfredo Jalife. El analista explica que el Michoacano había marcado el inicio del fin de su vida política y posiblemente el comienzo de una tras las rejas. Además agregó que cuando termine esto del COVID, el exmandatario tendrá que rendir cuentas, considerando que las autoridades estadounidenses se abren paso por las atrocidades ocurridas durante el sexenio en el que expuso Genaro, eh, del caso que expuso Genaro García Luna. Una de mis tantas especialidades fue haber estudiado el, el síndrome de estrés postreumático y que en política, como que en Agamenón y los griegos, requiere de los sacrificios y chivos expiatorios para mantener la estabilidad y la gobernabilidad. Hoy Felipe Calderón se puso de pechito y el gran sacerdote gringo ya dio su aprobación para su expiación. Los mexicanos, te seremos eternamente agradecidos, Felipe, por tu enorme espíritu. <ríe> Lástima que haya sido como el antihéroe, el genio político del presidente López Obrador, lo estaba solito, cayó solo pues, ¿verdad? en tiempo de crisis un presidente debe calmar y confortar, mostrar el camino con mano firme, que ahí le daban una sentadota ¿verdad? y el embajador de Estados Unidos, Landau, le ponía en tiempos de crisis, un expresidente no tiene por qué meterse en la política doméstica de otro país, ahora más que nunca nos toca trabajar juntos, no politicemos, a todo, por gracias a Dios, ¿verdad? Como que le quiso decir por Dios. Y es que sí, señores, la paliza del andado que le dio a Calderón también fue otra de las de la semana que se dio, ¿verdad? La de García Luna, eh, la traición a Estados Unidos, mientras diferentes dependencias le otorgaban innumerables reconocimientos a García Luna. Es que para los que no saben, bueno, el FBI, el AFI, bueno, una infinidad de instituciones policíacas son quienes lo coronaron. Como el super policía era la eminencia, era uf, el, el dios de la seguridad, eh, era San Luna, ¿verdad? Pero resulta, señoras y señores, eh, que San Cubitas Tadeo, o sea, Borolas, pues, San Cubitas Tadeo, luego recordemos que en una de las declaraciones decía que él no sabía de todo esto, que se, se le señalaba a García Luna, ¿eh? sin embargo, decían que Calderón se hacía pato, García Luna. Y Joaquín Calderón lo sabía todo, recuerdan que decían que Felipe Calderón tomaba por tontos a los mexicanos, pero el tonto es él, piensa que los mexicanos le creen que no sabía de las complicidades de Luna con la maña, estos grupos, ¿eh? ¿Qué tal? Dentro de las reacciones hemos encontrado que ahora por un simple saludo a la mamá, están haciendo leña del árbol caído, pero lo que eh, callaron, por ejemplo, es a Felipe se le salió. ¿A quién más se le, se le escapó? A Peña, también, creo. Curiosamente, casualidad, no lo sabemos. Ustedes comentenme. Pero bueno, es lo que ha ocurrido, señoras y señores. Es lo que ha llamado justamente la atención este video que ha publicado a Susana Oresti, que ahorita ya está muy viral a través de las benditas redes sociales. Regálenme, señoras y señores, su comentario. Lo voy a agradecer como siempre. Por favor, vayan a la cajita de opiniones y saquen lo que traen guardado en ese ronco pechereque. Agradeceré como siempre su suscripción al canal, que activen la campanita de notificaciones, que le den amor a este video llevándolo a través de todos sus eh, grupos de WhatsApp, del Face, del Twitter, de Instagram. Y pues nada, a quien gusta agregarme hablando de Twitter y de redes sociales, 
eh, tanto en Insta como en, en el Twister. Ahí estoy como Polo Puga MX. Muchas gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Adiós.